நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல விஸ்வநாத் ஆனந்த் விளாண்ட ஒரு முக்கியமான நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் கேமுடைய டோர்னமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது யங் ஆனந்த் ஸோ ஆனந்த் சின்ன பையனாக இருக்கப்ப விளாண்ட யங் ஆனந்த் எஃபெக்டிவாக இருந்த ஸோ இப்போவும் ஆனந்த் எஃபெக்டிவாக தான் இருந்துட்டுருக்காரு பட் அப்போ வந்து பயங்கரமாக இருப்பார் ஸோ அந்த யங் ஏஜில் நீங்கள் இருக்க மாதிரி ஸோ யங் ஏஜில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி யங் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்த் அவங்களாம் எப்படி கைட் பண்ணி வந்தாங்க அப்படிங்கிற யங் ஆனந்துடைய கேம்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல விளாண்ட ஒரு முக்கியமான நேஷனல் இண்டியன் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் டோர்னமெண்டுடைய கேம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நியூ இயர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஓல்டு இயர்ஸும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பீங்க பட் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுன்னா ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு போய் ஒரு செஸ் போர்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு உட்காருங்க சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஒரு செஸ் போர்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு உட்காருங்க அப்போ தான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே நீங்கள் சும்மா பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு போயிடுவீங்க ஏன்னா எவ்வளோ தான் பார்த்தாலும் பார்த்து வச்சுட்டு போயிட்டு இருந்தால் ஒன்றும் இருக்காது அதனால் வந்து நீங்கள் செஸ் போர்டு வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்லாக யூஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா ஸோ டேக் யோர் செஸ் போர்டு கமெண்ட் சைட் ரைட் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம கேமுக்கு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா ஆனந்த் வந்து ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் ஆனந்தை வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டிஸ் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அந்த வருஷத்தில் வந்து ஸோ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜின்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த செஸ் வேர்ல்டை ஆக்குபை பண்ணுற ஸ்டேஜ் எதுக்கு அதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆனந்த் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீலையும் சரி எயிட்டி எயிட்டிஸ்லையும் சரி நைன்டீன் நைன்டிஸ்லையும் சரி டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இது எல்லாத்துலேயும் சரி ஆனந்த் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சர்வ் ஆகிட்டு இருக்கிற டாப் பிளேயர்ஸ் ஏன் அப்படின்னா ஆனந்த் அந்த பரிமாணத்தில் கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரிஜினல் பரிமாணத்துலேயும் விளையாண்டார் ஸோ கம்ப்யூட்டரை வந்ததுக்கப்புறம் அதையும் அப்டேட் பண்ணி அந்த அதுலேயும் விளையாண்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் பண்ண பிளேயர் தான் விஸ்வநாத் ஆனந்த் ஸோ அதனால் அடாப்டேஷன் ஸ்கில் தான் உங்களுக்கு முக்கியங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ இவ்வளோ பெரிய கோவிட் நைன்டீன் இந்த சுச்சுவேஷன் கூட நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் பண்ணிட்டுக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் ஸோ அதனால் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் டு ஆல் ஃபஸ்ட்டு போர்டு எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காருங்க அடுத்த அடுத்த கேம் பார்க்கலாம் ரைட்டுங்களா வீடியோ பாஸ் பண்ணுங்கள் போய் போர்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ சிட் இந்த கிளாஸ் ரைட் எஸ் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆனந்துடைய ஒரு முக்கியமான கேம் ஸோ ஆனந்த் எஸ் யூஷுவல் ஆனந்த் வந்து இந்த கேமில் ஒயிட் ஸோ ஆனந்த் பிளேடு இ ஃபோர் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் த பெஸ்ட் ஓப்பனிங் இ ஃபோர் ஏன்னா ஃபிஷர் அழகாக சொல்லிப்பார் ஐ ப்ளே நெவர் டி ஃபோர் ஐ ப்ளே ஒன்லி இ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிப்பார் ஸோ அந்த கண்டென்ட் அது மாதிரி ஏன்னா ஆனந்த் வந்து ஃபிஷருடைய ராபர்ட் ஜேம் ஃபிஷர் அலைன்ஸ் பாபி ஃபிஷருடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேன் ஸோ அதனால் இ ஃபோர் அதிகமாக விளா விரும்பி விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளேயரும் கூட ஸோ நான் இ ஃபோர் ஆப்ரன் பிளேடு சி ஃபைவ் நைட் ஆஃப் த்ரீ So he played it D6. So in the opening pair, உங்களுக்கு தெரியும் சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் இந்த சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் வந்து ஒரு மூணு மூக்கு அப்புறம் நாலு மூக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு மூணு சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் அதுக்கு அடுத்தது ஜி சிக்ஸா இ சிக்ஸா ஏ சிக்ஸா பி சிக்ஸா ஸோ இதை பொறுத்தளவு ஓப்பனிங் உடைய வேரியேஷன்ஸ் மாறும் சரிங்களா ஸோ ஒயிட் வந்து இது எப்படி அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஓப்பன் வேரியேஷனாக க்ளோஸ் வேரியேஷனாக அப்படிங்கிறதும் பார்த்துக்கணும் நவ் ஆனந்த் பிளேடு டி ஃபோர் பிளாக் பிளேடு சி கட் டி ஃபோர் நைட் கட் டி ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் எஸ் அகேன்ஸ்ட் சிசிலியன் ஓப்பன் வேரியேஷன் ஸோ ஓப்பன் வேரியேஷன் வச்சு விளாடக்கூடிய ஒரு ஸ்டேல் நைட் டி ஃபோர் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ நவ் பிளேடு எஸ் நைட் ஆஃப் சிக்ஸ் நைட் சி த்ரீ நவ் ஒயிட் பிளாக் பிளேடு ஏ சிக்ஸ் டூ கண்ட்ரோல் த ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஓப்பனிங் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் சிசிலியன் ஓப்பனிங் உடைய நைட் டாப் வேரியேஷன் ஸோ இந்த நைட் டாப் வேரியேஷனுங்கிறது இதுக்குன்னு ஒரு சில செட்டப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் இதை ஆனந்த் வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் அதாவது பிளாக் ஒயிட் ஆடுறப்ப பயங்கர சிஸ்டமேட்டிக்காக வின் பண்ணுவார் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆனந்த் சிஸ்டம்னு சொல்லி நிறையா பிளேயர்னால் சொல்லப்படுறது அது அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நடுவில் நான் அப்பப்போ அந்த ஹிண்ட்ஸும் கொடுக்குறேன் நவ் ஆஃப்டர் ஏ சிக்ஸ் ஸோ ஒயிட் பிளேடு பிஷப் ஜி ஃபைவ் ஸோ டூ மேக்கிங் கேப்சர் இதை கேப்சர் பண்ணுறாங்க டபுள் டூ பண்ணலாம் ஆயிரும் ஸ்ட்ரக்சர் குளாஸ் ஆயிரும் பட் இதுலேருந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் இந்த சுச்சுவேஷனில் பிளாக்கு இஸ் த ஒன்லி குட் மூ எஸ் இ சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு கேப்சர் பண்ணால் பண்ணிடலாங்கிறக்காக ஸோ நவ் ஒயிட் பெய்டு
ஸோ குயின் எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது ஆல்ரெடி குயின் செட்டில் டவுன் ஆகியாச்சு குயின் இங்கே இருக்கட்டும் நைட் இன் டி ஃபோன் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க இப்போ பிஷப் பின்ட்டு கேச் ஃபோன் சொல்லி அடுத்த பீஸை எடுத்துக்கிறாங்க இங்கே ஒரு பானை கேப்சர் பண்ணி நைட்டு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு பிஷப் எடுத்துகிட்டாங்க ஃபைனலாக நைட்டு கொடுத்து பிஷப் எடுத்தாங்க ஒரு பானை கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ ஃபார் ஒயிட் ஒன் பான் அப் பிளாக் ஒன் ஸோ ஒயிட் ஒன் ஃபார் டவுன் பிளாக் வந்து ஒன் பான் அப் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷனில் பான் டவுன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓப்பனிங்கில் டசின் மேட்டர் ஸோ பீஸ் டெவலப்மெண்ட்டும் எஃபெக்டிவ் ஆஃப் அட்டாக் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த பொசிஷனில் பொசிஷன் மூவ் எவ்வளோ ஆச்சு ஆஃப்டர் பிஷப் ஹெச் ஃபோர் ரைட் லெவன் மூவ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓப்பனிங்கோட கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துலாம் ஸோ பிளாக்குக்கு ஸோ டெவலப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே ஆகல ரூக்கு ரூக்கும் கனெக்ட் ஆகல ஸோ ரூக்கு ரூக்கு கனெக்ட் ஆனால் தான் ஓப்பனிங் கம்ப்ளீட் இது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு தெரியாது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒயிட்டுக்கு வந்து ஓப்பனிங் ரூக் ரூக் கனெக்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ் இருக்கு ஸோ ஃபார் எல்லா பீஸும் டெவலப்பாக இருக்கு ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட்ல ஸ்பீஸ் தான் லான்ச் ஆகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நவ் எஸ் திஸ் பொசிஷன் வெரி சிம்பிள் மூவ் ஆஃப்டர் திஸ் மூவ் குயின் கோயிங் டு ஜி ஃபோர் வாட் இஸ் த பிளான் ஆஃப் குயின் ஜி ஃபோர் குயின் ஜி ஃபோர் எதுக்கு விளாண்டு இருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் மூவ் ஏன்னா பிஷப் அட்டாக் குயின் ஜி செவன் கிங் சைடு கொலாஸ் ஆகுது ஆல்ரெடி கிங் கேன்சல் பண்ணாமல் இருக்காங்க ஆல்ரெடி போன கேம்லேயும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த கேம் டேரெக்டாக இருக்குன்னு இதுக்கு முன்னாடி கேம் போய் பார்த்துருங்க ஸோ அதுலேயும் அட்டாக்கிங் அந்த அன்கேசல் கிங் அப்படிங்கிற டைப்பில் பார்த்தோம் மேபி இதுவும் இன்னும் கேன்சல் பண்ணல ஆனந்த் வெரி அக்ரெசிவான பிளேயர் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கும் ஸோ நான் பிளாக் பிளேயர் டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ பிளாக் உடைய பிளான் என்ன நீங்கள் பிஷப் கேப்சர் பண்ணால் பானை கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பட் இங்கே ரூக் சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ வாட் இஸ் அ குட் மூவ் எஸ் குயின் கோயின் டூ கேப்சர் த ஜி செவன் டூ த்ரெட் நீங்கள் தான் ரூக் ஸோ பைதவே குயின் வந்து எஃபோரே அட்டாக் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ குயின் வந்து இ ஃபோர் போயிட்டு இருக்காங்க சப்போர்ட் இருக்காங்க ரூக் நோத்தி வச்சா போதும் ஸோ இந்த பொசிஷனில் பிளாக் பிளைடு குயின் கேப்சர்ஸ் எஃப் ஃபோர் டூ த்ரெட் இந்த செக் இப்போ செக்குக்கு எதுவும் ஆன்சர் பண்ண தேவையில்ல செக்கை தள்ளி வச்சுட்டாங்க இப்போ எந்த கேப்சர் பண்ணாலும் செக் அவுட் அடுத்தடுத்த பீஸில் அட்டாக் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் இந்த பொசிஷனில் வெரி சிம்பிள் குட் மூ ஆஃப்டர் கிங் பி ஒன் ரூக் பிளைடு ட்ரை டு சேஃப் ஸோ இப்போ நீங்கள் நைட்டு சேவ் பண்ணால் பிஷப் வந்து காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பட் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சும்மா தலனாவே டபுள் அட்டாக் வந்துடும் எஸ் ஸோ ஜி த்ரீ டு த்ரெட்டனிங் த பிஷப் அண்டு குயின் ஸோ நவ் பிளாக் கேப்சர் குயின் டேக்ஸ் இ ஃபோர் டு த்ரெட்டனிங் த ரூ ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அதிகமாக பிளான் பண்ணக்கூடாது ஸோ பீஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு எல்லாம் ஐடியா பண்ணக்கூடாது நவ் வெரி குட் மூவ் ஸோ இந்த ரூக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரூக்கு கொண்டு வரணும் ஆல்ரெடி ஒரு பிஷப் அட்டாக்கில் இருக்காங்க குயின் உள்ளே வர போகிறதுல நைட் வேறு இப்படி இருக்காங்க ஸோ நவ் ஆனந்த் பிளேடு பிஷப் D3 to டூ த்ரெட்டனிங் த குயின் குயினுக்கு வேறு எந்த ஸ்கொயர் இல்லை குயின் குயின் டூ இந்த மாதிரி இ ஃபோர் நார்மலான ஒரு மூவ் விளையாடுறாங்க இ த்ரீ விளாண்டாங்க ஸோ நவ் ஜி கேப்சர் எஃப் ஃபோர் ஹெச் ஃபோர் ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து ஓரளவுக்கு கேஸ் பண்ணி போகலாம் ஓரளவுக்கு டெவலப்மெண்ட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இருக்காங்க ஸோ ஒயிட் ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க கிங் அன்கேஸ்டாக இருக்குது அட்டாக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக போட்டுக்கிறாங்க ஸோ நவ் பிஷப் லேடி டி செவன் ரூ கம்ஸ் டு இ ஒன் டூ த்ரெட்டனிங் த குயின் த்ரெட்டனிங் த கிங் ஸோ நைட் எடுத்தாங்கன்னா பின்னு எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நவ் பிளாக் பிளேடு குயின் எஃப் ஃபோர் வாட் இஸ் அ பிளான் ஆஃப் குயின் எஃப் ஃபோர் எஸ் பான் கேப்சர் பின்னிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க எஸ் இந்த பொசிஷனில் ஓகே வீடியோ பாஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒயிட் பிளே வாட் இஸ் அ குட் மூவ் வீடியோ பாஸ் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்கள் எஸ் எஸ் ஸோ நைட் நைட் கம்ஸ் டு எஃப்ஐ ஸோ பானில் கேப்சர் பண்ணுறாங்க குயினில் கேப்சர் பண்ணுறது த்ரெட்டு போயிட்டு இருக்குது அடுத்த மூ ஒரு மூ குயினை நோத்துனால மேட்டிங் த்ரெட் வந்துடும் குயினை வேறு எங்கேயும் நோத்துனாலும் அடுத்த நைட் டிசிக்ஸ் வந்துடும் ஸோ நிறையா அட்டாக் இருக்காங்க இந்த பொசிஷனில் ஆஃப்டர் நைட் எஃப்ஐ குயின் கோயின்ஸ் டு பி ஃபோர் வாட் இஸ் அ பிளான் ஆஃப் பி ஃபோர் ஸோ டைமில் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க நவ் வெரி சிம்பிள் மூவ் குயின் பிளேட் எஃப் சிக்ஸ் யூ நோ வெரி வெல் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நைட் ஜி செவன் மேட்டிங் த்ரெட் ரைட் ஸோ நைட் டி செவன் மேட்டிங் த்ரெட் இந்த பிஷப்புக்கு வழி விட்டாகணும் அல்லது இந்த இடத்துல வேறு மூவ் ஏதாவது ஆடி ஆகணும் வேறு மூவ் தான் அன்ஃபேவர் ஸோ நம்ம ரூக்கணும் தோட்டத்தில் எல்லாமே அன்ஃபேவர் இந்த பொசிஷனில்
ரூ கேப்சர் டி ஃபைவ் ஸோ குயின் வெளில எடுத்தானா குயின் இ செவன் மேட் இருக்குது நைட் ஜி செவன் ஒரு செக் இருக்குது வேறு மூவ் பானில் அடிக்க முடியாது தர் இஸ் நன் அது மூவ் குயின் அட்டாக் டைனல்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ டைனல் விட்டு வெளியே தான் போயாலும் ஏனி ஹவ் ஒயிட் பிளாக் ஒயின் டூ ஹெவி லூசஸ் வித் பீசஸ் அண்ட் மேட்டிங் ஃப்ளட் ஸோ இதுக்கப்புறம் பிளாக் ஒரு ஃபேரில் பிளாக் ரிசைன் ஓகே நாம் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஆனந்தோடைய நீங்களும் விஸ்வநாத ஆனந்தனா ஆகலாம் அப்படிங்கிற எபிசோடைய ஆனந்தோடைய பயோடேட்டா சீரியஸ் கேம்ஸ் இதோட எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துக்கிறோம் என்னோட எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நீங்களும் விஸ்வநாத ஆனந்த விட பெட்டராகவே ஆகலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் வீடியோ பற்றி லைக்ஸ் கொடுங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த கமெண்ட் எனக்கு பர்சனலாகவோ அல்லது கமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி ம